ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಫ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೋದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯಾಸ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಮಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡನ್ನೂ ಬರಬೇಕು ಕ್ರಮಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಬರೆದಾಗ ಟೂ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಫೋರ್ 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 ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ 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 ಸೆವೆನ್ 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 ನೈನ್ 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 ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹುಲಕ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹುಲಕ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಲಕ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಂತ ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಲಕ ಒಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮೇಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂತ್ರ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡೆಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆರನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡೆಯದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಫಲಿತಗಳು ಎಷ್ಟಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಎಸತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರಬೇಕು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಕ್ಸಿದಾಗ ಫೋರ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಆ ಥರ್ಡ್ ಮೆನಿಗೆ ಬರೋಣ ಇದು ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಮನಾದ ವೃತ್ತಗಳಿದೆ ಒಂದೇ ತ್ರಿಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎನ್ ಜಾಗಗಳು ಸಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಒ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಒ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒ ಎ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಸಮ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜಗಳು ಹಾಗೆ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ಗೆ ಸಮ ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜಗಳು ಹಾಗೆ ಕೋನ ಎ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಪಿ ಎನ್ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮ ಏಕೆಂದರೆ ದತ್ತದಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮನಾದ ತ್ರಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮನಾದ ವೃತ್ತಗಳು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿಭುಜ ಒ ಎ ಬಿ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಹು ಕೋನ ಬಾಹು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಈ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ವಸಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿ ಯು ಎಮ್ ಎನ್ಗೆ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್
ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊತೀವಿ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ನೂರು ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇಷ್ಟಪಡದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅರವತ್ತೈದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಸಂಭವನೀಯತೆನ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಅಂದರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸಂ ಇಷ್ಟಪಡದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಶಂಕುವಿನ ಓರೆ ಎತ್ತರ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಶಂಕುವಿನ ಪಾದದ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅದರ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಏಳು ಒಂದೇ ಏಳೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಂಟು ಎರಡು ಆರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡಲೇ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಆರು ನಮಗೆ ಆರು ಬೇಕು ಸೊ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಟು ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಶಂಕುವಿನ ವಕ್ರ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಜ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಶಂಕುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಮೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಪೈ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಐದನೇ ಮೇನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಮೂರಿಂದ ಐದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಐದು ಮೂರು ಆರು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಕಲಂ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗಾಂತರ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ವರ್ಗಾಂತರದ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು
ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವಿರುವ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರವಿರುವ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮನ ತಗೊಂಡಿವಿ ಯಾಕೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮನ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೇಳರವರೆಗಿದೆ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ವೈ ಅಕ್ಷ ಇದು ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರುವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ವೈ ಅಕ್ಷ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರಾಫನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಆಯಿತ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈ ಒ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ವೈ ಎಸ್ಸು ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಾತ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಾತ ಯಾಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಿಗ್ಜಾಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಕಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಜೀರೋ ಟು ಒನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೂ ಬೇಕು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಬರೆದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ಇದೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರ ಆಯ್ತದ ಉದ್ದ ಐದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಐದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಐದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡನೇದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರಿದೆ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ಮೂರನೇದು ಮೂರಿಂದ ಐದು ಮೂರು ಆ ರೀತಿ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟೂ ಇಂದ ತ್ರೀಗೆ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಗುರುತು ಮಾಡಿದೆ ತ್ರೀ ಇಂದ ಫೈವ್ಗೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ಫೈವ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಇದೆ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ವೈ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಯತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್